हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू निशाना टेस्टी हट अब या चु व्लोगाइटा वन वीकेंडे कुछ विशेष क्यों का चिकन मकूल रईसम अब कड़ल कष्टा कीडियो आदान का निर् चल सब्सक्रैइब सपोर्ट्टो अब इन वीडियो पे वीकेंड पुदे कुछ वैक अड़े क नल उल पुतना रोड रशा पशे वीकेंडावल कई एल उ ऑफीस स्कूल स्कूल ग्रौंड इतने विजन कत्यवर असंब्लियम ओरवर कहो पेलिये जीवन भाग में मारीटें और दस स्कूल वाला शून्यता फील कुछ पचल नो अद नन कत्यावश्यम चूड़े पुत नालावस्था वन अब पुट कड़ल करी अब कई अर टीसपू गरम मसाल इंजी वे वलिए अल तीन कूड़ी नाइट वाटी कड़ल पेरजीर पड़ी कूड़ी उप आवश्यना कड़ल या वे तले दिवस वड़लो अब अत्यावश्यम ना कुर् वन अदूड़ी ना वेवीचे या पुदे कड़ल वेविको कुल वे कुर पेट नमक कड़ल वेंद क आवश्यक वेलो वेविका वे उप नोकी कुूँ या अरप तैयार अब अवेट चेरी अब चेरी तेल वरतर पुदे वरतर कड़ल कर भयं टेस्ट आरची कर टेस्ट तौर नमुक अब अद वरते ड्रई आईट वरते आवश्यको इन अल्ले आवश्यक पड़ो चेरक अब या टीसपूं मुलग पड़ी रु टीसपू मलपुड़ी आवश्यक मजल चेरती पेरजीर नाम ऑलरेडी अलग चेरत कारण या चेरती वे कुछ अधिक चेरकरा कुछ चेरको ना अब वयटी अब वरते वरक आवश्यक या वी अब पुटाना अब अल पुटे पड़ी ननच इन वरत अरचान नोक ना कड़ल नाइट वेंद अब इत वेविया वेट वेन्या वेट जस्ट कई उड़ी नोकिया मे अब पेट नमुक मनस कड़ल अत्यावश्यम वेवण पशे पचे अलग करत कड़ल उड़ो पाक वेवी नाम ऑलरेडी तैयार अरपे नाप्चो अब कई रेडी आई इनसान ताच्चे अब ता चुी कल उपयोगी वेचो ताड़े अब कूद टेस्ट अब नोको अगर अब मकलट अब इन चाय चाय पुदे रे कट चाय कुपूर्व पाल चाय कुू मकदाष्टे या ग्रीन टी आवे कु शस्फ पुटूष्ट अन्वेषण का 
പിന്നെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഉപ്പാൻ്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരുന്നു അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കേട്ട ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഇത് കുമ്പളങ്ങയാണ് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൂവിട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കായ്കളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കായ്കളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടു അയച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കായ്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ എന്നും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ അതിലേറെ വലിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക് പൂക്കളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്കും അറിയാലോ അപ്പം നിങ്ങളിലൊക്കെ പലർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയത് അങ്ങനെ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇക്കൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ കാവ കുടിക്കും അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുകയാണ് കവയുടെ പൊടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലുരുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രമേ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന അത്രയൊന്നും കുടിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈത്തപ്പഴാണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒക്കെ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് പുറത്തു നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇക്കാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനും അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അനിയത്തിക്കും കുഞ്ഞുവാളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുവാൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇക്ക തിരിച്ച് വന്നിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നാൽ എത്ര ആയാലും സമയത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുക്കിയതൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും സമയമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് അവിടെ കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ താലിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് കാരണം അതിലൊരുപാട് കറികളും കൂട്ടുകറിയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പൂരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ ആണ് കിട്ടാറ് ഞാൻ പൊതുവെ പൂരിയാണ് വാങ്ങിക്കാറ് പിന്നെ ചോറുണ്ടാവും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർ കൊണ്ടുതരാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് പല പല കറികൾ തൈര് പിന്നെ എന്തോ ഒരു കൂട്ടുകറിയാണ് ഇത് പിന്നെ പായസം ഉണ്ടാവും പൂരിയിലേക്കുള്ള മസാലയാണിത് ചെനാ മസാല പിന്നെ ഇത് സാമ്പാറാണ് ആക്ച്വലി ഇവരൊരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡാണ് ഇവരുടെ ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കർണാട്ടിക് സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പൊതുവെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവാറ് ഇത് കണ്ടോ പരിപ്പ് കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സദ്യ കഴിച്ച പ്രതീതിയാണ് ഭക്ഷണം കുറച്ചൊന്ന് ഏറിപ്പോവാറുണ്ട് അവിടെ കഴി അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ അപ്പോൾ ഷെൻസ ഓർഡർ ചെയ്തത് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മോളുണ്ട് മെറീന മോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബേബി ഷോപ്പും സിറ്റർ പോയിൻ്റും ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് സിറ്റി മാക്സിൽ നല്ല ഓഫർ കണ്ടത് ഓഫർ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ ചാടി വീഴും എന്തായാലും ഓടി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിൻ്ററൊക്കെ വരികയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വാവകൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും കുറച്
അപ്പോൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുകളും മാഷാല്ല പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ബോക്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയാൽ ഇതാണോ ഭംഗി അതാണോ ഭംഗി എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി സമയം ചിലവാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ബോക്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എടുക്ക് പിക്ക് കോട്ടാൻ കാൻഡി കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു അവളാണെങ്കിൽ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പിള്ളേരായി പോവുകയാണല്ലോ അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ പറയുക വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ പഞ്ഞി മിഠായി ഒരു പിങ്ക് കളറിലാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് കേട്ടോ ഇവിടെ പല കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ് നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് ഇവിടെ പിക്കു ഉണ്ടായത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ പിക്കു ജനിച്ചതും ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി തോന്നി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ബാറേനീസാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പഴക്കമുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷെ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു അത്യാവശ്യം വൈകിയിരുന്നു സമയമൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ചിക്കൻ മക്കുപൂലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലും എടുക്കുക പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം അതൊരു അറബിക് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനത് ഒരു മാഗിയുടെ അത് ഞാനെടുത്ത നോറിൻ്റെ ആണ് സാധാരണ മാഗിയുടെ ഒക്കെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചിക്കൻ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ വേറെ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസാണ് വേണ്ടത് അത് അറബിക് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതായത് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു എട്ടൊമ്പത് അല്ലി അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അത് ഒരു എട്ട എട്ടൊമ്പതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് അത്യാവശ്യം എരി ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് തന്നെ നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കപ്സയുടെ മസാല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിടാം ഇത് അറബിക് മസാലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ബാർബിക്യൂടെ അതായത് അറബിക് സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടുന്ന ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതായാലും അതിലിടാം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളത് ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടുക ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഐ മീൻ നോറിൻ്റെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പട്ട ഏല ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നേരത്തെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണിക്കാനും പറയാനും ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു അഞ്ചാറ് പട്ടയുടെ കഷ്ണവും പിന്നെ നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ അത്രത്തോളം തന്നെ ഏലക്കായ അതൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം മസാല
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അധികം വേവിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി അവസാനം ദമ്മ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ കൂടെ കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോറിടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ കോരിയെടുക്കട്ടെ ചിക്കനൊക്കെ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനം ദമ്മിടുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മസാലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കാൻ എത്രയാണ് ആവശ്യം അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ വെജിറ്റബിൾസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പരുവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഏതായാലും മസാല ഇടുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഗ് പാൻറ്റും അത് പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മുളക് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നടുക കീറിയിട്ട് അത് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മക്കുപുലൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മുളക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമാണ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ മക്കുപൂലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിന് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു സ്പൂണെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഏകദേശം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെജിറ്റബിൾസിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെജ് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ആ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ദമ്മിടുന്ന രീതിയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും താഴെയാണ് വെക്കുന്നത് തക്കാളി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഓരോരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പലരും പല പൂ പോലെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല സാധാരണ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കുക തക്കാളി പേസ്റ്റും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മസാല പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മസാലകൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ഈ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ അത് മസാലകളൊന്നും അധികം ചേർക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് അധികം ചേർത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ദമ്മിടാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കുറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളൊരു പേടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോറ് കുറച്ചൊരു വേവ് കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെറിയ തീവിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആവി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണല്ലോ അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ചോറിന് ഓൾറെഡി ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് താനും പൊതുവേ ചിക്കൻ മക്ബൂലൊക്കെ ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നായിട്ട്
പക്ഷെ അതങ്ങനെ ചെതറിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എഗ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ കിഴങ്ങായിരുന്നു എനിക്ക് എഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പിക്കു ബായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അവരുടെ ചേരം ഞാൻ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്ന ചില ഒരു കുഞ്ഞുവാവിനെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോളെ കാണാനാണ് പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അനിയത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ആവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിവിടെ ജുഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താണ് പിക്കൂന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ കൂടെ മുഖത്തൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഞങ്ങളവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വാവ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു വാവയുടെ പേര് ദേവിക എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അനിയത്തി ധന്യ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് ഈ സാരി എടുത്തത് ദിവ്യ അപ്പോൾ അവൾ ദുബായിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പോസ് ചെയ്യായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അവിടെ പോയപ്പം ധന്യയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഷെസ്ഫിയും പിക്കുണ്ടും ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയും ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കാണാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഇതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമ്മയുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പത്തുണ്ട് ഞാനും അമ്മയും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ദുഃഖങ്ങളും വരും പിന്നെ പിന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വിഷമമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇത്ര സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷാന താങ്ക് യു സോ മച്